மாணவர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் எனது முந்தைய பதிவில் நம் முன்னோர்களின் அக வாழ்க்கை மற்றும் புற வாழ்க்கை பற்றிய சில செய்திகளை விரிவாக பார்த்தோம் இன்றைய பதிவில் சங்க இலக்கியத்தில் ஆரம் எனும் தலைப்பில் சில குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் பற்றியும் முக்கிய செய்திகள் பற்றியும் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் தமிழர்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் கடினமாக உழைத்து பொருள் ஈட்டி அந்த பொருளை பிறருக்கு கொடுத்து அதனால் இன்பம் அடைஞ்சாங்க இயல் வாழ்க்கையை அற வாழ்க்கையாகவே அவங்க மேற்கொண்டாங்க தாம் பொருள் ஈட்டுவதை பிறருக்கு கொடுப்பதற்காக தான் என்கின்ற நோக்கமுடையவர்களாக அவர்கள் வாழ்க்கை அமைந்திருந்தது மனிதன் என்பவன் தனியானவன் அல்லன் அவன் இந்த சமூகத்துடைய ஒரு துளின் கூட சொல்லலாம் அவன் எந்த அளவுக்கு இந்த சமூகத்தோட தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றானோ சமூகத்தோடு இணைத்துக் கொள்கின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய மகிழ்ச்சியும் பெருகுகிறது இந்த மகிழ்ச்சி பெருக்கில் அவன் திளைக்கணும் அப்படின்னா அனைத்தையும் ஊடுருவி செல்லக்கூடிய பொது விதியான அறத்தை அவன் கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அந்த வகையில் ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் சங்க இலக்கியங்கள் அனைத்துமே சமய சார்பற்ற சமயங்கள் நீங்கிய அற இலக்கியங்களாகவே விளங்குகின்றனன்னு சொல்லலாம் அதாவது சங்ககால மக்களுடைய வாழ்க்கையில் உருவான அறங்களை பெரும்பாலும் சங்க இலக்கியங்களில் பதிவு பெற்றிருக்கின்றனு கூட சொல்லலாம் அந்த வரிசையில் சங்க இலக்கியங்கள் கூறுகின்ற அறங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இந்த பதிவில் நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக வணிக நோக்கமற்ற அறம் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது அறம் செய்வதில் வணிக நோக்கம் இருக்கக்கூடாது என்பது சங்ககால மக்களுடைய கருத்தாக இருந்திருக்கு இந்த பிறவியில் ஆரம் செய்தால் அதனுடைய பயனை மறுபிறவியில் அனுபவிக்கலாம் என்கின்ற வணிக நோக்கம் கூடாது என்று இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன இதே கருத்தை உணர்த்துகிற வகையில் தான் இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் அறவிலை வணிகன் ஆய் அல்லன் என்கின்ற புறநானூற்று பாடல் சங்ககால வள்ளல்களில் ஒருவரான ஆய் பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது அடுத்ததாக அரசியல் அறம் பற்றி பார்க்கலாம் சங்கப்பாக்களில் அறம் பற்றிய அறிவுரைகள் செய்திகள் பெரும்பாலும் அரசர்களை முதன்மைப்படுத்தியே கூறப்பட்டுள்ளனு சொல்லலாம் அதாவது மன்னர்களுடைய செங்கோலும் வெண்கொற்றக்குடையும் அறத்தின் குறியீடுகளாகவே கருதப்பட்டன அரசன் செங்கோல் போன்று அறநேரியில தவறாமல் நடுநிலை மாறாமல் நேரி ஆட்சி செய்யணும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மன்னன் என்பவன் நீர்நிலைகளை பெருக்கி நிலவளம் கண்டு உணவு பெருக்கம் செய்து அதனை அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்வதும் அவனுடைய கடமையாகவே கூறப்படுகின்றது மேலும் குற்றங்களை அறத்தின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பது ஒரு கருத்தாக நிலவுகின்றது அதற்கு சிறந்த சான்றாக மனநீதி சோழனு சொல்லலாம் அதாவது கன்றின் துன்பத்திற்காக தன்னுடைய ஒரே மகனை தேர்காலில் இட்டு கொன்ற மனுநீதி சோழனுடைய வரலாறு அறியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அரசன் இவ்வாறு செம்மையாக ஆட்சி செய்வதற்கு அமைச்சர்களும் பெருமளவில் உதவி செய்திருக்கிறார்கள்னு இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன சான்றாக செம்மை சான்ற காவிதி மாக்கள் என்று அமைச்சர்களை புகழ்ந்து பாராட்டுகின்றார் மாங்குடி மருதனார் அடுத்து அரங்கூர் அவயம் பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அரசர்கள் அறநிறையில் ஆட்சி செய்வதற்கு அமைச்சர்கள் பெருமளவில் உதவினாங்கன்னு பார்த்தோம் அவர்கள் மட்டும் இல்லாமல் அறம் கூறும் அவயங்களும் அரசரின் அறநெறி ஆட்சிக்கு துணை புரிந்திருக்கின்றன என்பது இலக்கியங்களோட கூற்று அதற்கு சான்றாக உறையூரில் இருந்த அறாவயம் தனி சிறப்பு பெற்றது என இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுவதை பார்க்க முடிகின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் மதுரையில் இருந்த அவயம் பற்றி மதுரை காஞ்சி குறிப்பிடுகின்றது அங்குள்ள அவயம் துலாக்கோல் போல நடுநிலை மிக்கது என இலக்கியங்கள் சிறப்பித்து கூறுகின்றன அறங்களிலேயே குறிப்பிட்டு கூறத்தக்கது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் அறம் தமிழர்கள் போரிலும் அறநெறிகளை பின்பற்றி இருக்கின்றார்கள்னு பார்க்க முடிகிறது அதாவது போர் அறம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரமற்றவர்கள் போருக்கு பயந்து புறமுதுகு காட்டி ஓடுபவர்கள் சிறுவர்கள் முதியோர் ஆகியவர்களை எதிர்த்து போர் செய்யக்கூடாது என்பது நெறியாக இருந்திருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் போருடைய கொடுமையிலிருந்து பசு பார்ப்பனர் பெண்கள் நோயாளிகள் அப்புறம் புதல்வர்களை பெறாதவர்கள் ஆகியோர்களுக்கு தீங்கு வராமல் போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் குறிப்பிடுகின்றது மேலும் தன்னை விட வலிமை குறைந்தவர்கிட்ட போர் செய்யக்கூடாது என்பதும் நெறியாகவே இருந்திருக்கு அடுத்ததாக கொடை வீரம் பற்றி பார்க்கலாம் தமிழர்கள் வீரத்தை எவ்வாறு முதன்மைப்படுத்தினார்களோ அதை போலவே கொடையையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையோட முக்கிய அங்கமாகவே கருதி இருக்காங்க என இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை மறந்து மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியை நாடுவதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி என இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன அதனால்தானோ என்னவோ கொடையின் சிறப்பால் புகழ்பெற்ற கடையழு வளர்கள் பற்றிய செய்திகள் இலக்கியங்களை வெகு அளவில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்படுவதை பார்க்க முடிகின்றது 
அதற்கு சிறந்த சான்றாக விளங்குபவன் பார் என்னும் பெருவள்ளல் தான் கடந்து வந்த பாதையில கொழுக்கொம்பு இல்லாம காற்றில் துவன்று கொண்டிருந்த ஒரு முல்லை கொடியோட துன்பத்தை பார்க்க முடியாம தன்னுடைய தேரையே அங்க நிறுத்தி அந்த தேர்ல அந்த கொடியை படர விட்டு மகிழ்ந்தவன் பாரி உலகமே வறுமையுற்றாலும் கொடுப்பவன் அதியன் என்கின்றார் ஔவையார் தனக்கு அருதில் கிடைத்த நெல்லிக்கனியை தான் உண்டு மகிழாமல் தமிழ் கூறும் ஔவையாருக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்தவன் அதியன் மறுமை நோக்கி கொடுக்காதவன் வேகன் என்கின்றார் வரணர் அதற்கு சான்றாக வாடைக்காற்றின் துன்பத்தால் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு மயிலுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்காக தன்னுடைய போர்வை எடுத்து அதற்கு போர்த்தி மகிழ்ந்தவன் வேகன் தன்னை நாடி வந்த பரிசிலருக்கு பொருள் பெறாமல் திரும்புவது தன் நாட்டை இழந்த துன்பத்தை விட பெரிய துன்பத்தை தரக்கூடியது என குமணன் வருந்தியதாக பெருந்தலை சாத்தனார் தன்னுடைய இலக்கியத்துல குறிப்பிடுகின்றார் தன்னிடம் இருந்த அனைத்தையுமே இரவலர்க்காக கொடுத்து மகிழ்பவன் மலையம்மான் திருமுடிக்காரி என கபிலர் தன்னுடைய இலக்கியத்துல அவரை பற்றி பெருமையாக பாராட்டுகின்றார் புற இலக்கியங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அக இலக்கியங்கள் கூட ஈதல் பற்றிய செய்திகளை விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றன அதாவது அரசர்கள் மட்டும் அல்லாமல் இல்லற வாழ்க்கையில இருக்கின்ற மக்கள் கூட ஈதல பெரிதும் மதித்து போற்றி வந்திருக்காங்கன்னு இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அடுத்து உதவி செய்தலை பத்தி பார்க்கலாம் பிறருக்கு உதவுவதல் என்பது சிறந்த அறமாகவே சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன உதவி செய்தல ஈழத்து புதன் தேவனர் உதவி ஆண்மை என குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது உடல் உறுப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று உதவுவது போல சமூக உறுப்புகளான மனிதர்களும் ஒருவருக்கொருவர் உதவி கொள்ள வேண்டும் என இலக்கியங்கள் அறிவுறுத்துகின்றன ஒரு இதையும் இரத்தத்தை எல்லாம் தானே வைத்து கொண்டால் தானும் செயல்பட முடியாது அந்த உடலுக்கும் அதனால எந்த பயனும் கிடைக்காது இறைப்பையும் உணவை தானே வைத்து கொண்டால் தான் செயல்பட முடியாத நிலையை அடைகின்றது அது போலதான் மனிதனும் தான் ஈட்டிய பொருளை தானே வைத்து கொண்டால் அது அவனுக்கும் பயனற்றதாய் சமுதாயத்திற்கும் பயனற்றதாய் அமைந்து விடுகின்றன என இலக்கியங்கள் உதவி செய்தலை பற்றி அதிகமாக வலியுறுத்துகின்றன அடுத்ததா வாய்மை அறம் பற்றி பார்க்கலாம் வாய்மையை சிறந்த அறமாகவே சங்க இலக்கியங்கள் போற்றுகின்றன வாய்மை பேசுகின்ற நாவே உண்மையான நா என இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன நாக்க ஒரு அதிசய திறவுகோள்னு சொல்லலாம் இன்பத்தின் கதவை திறப்பதும் அந்த நாக்கு தான் துன்பத்தின் கதவை திறப்பதும் நாக்கு தான் மெய் பேசுகின்ற நா மனிதனை உயர்த்துகின்றது பொய் பேசுகின்ற நா மனிதனை தாழ்த்துகின்றது இதற்கு சான்றாக ஹரிச்சந்திரனை குறிப்பிடலாம் ஹரிச்சந்திரன் உண்மை பேச வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக தன்னுடைய நாடு மனைவி மக்கள் அனைவரும் இழந்து காட்டில் துன்பப்படுகின்றான் ஆனா இறுதியில அவனுடைய உண்மைக்காக அவன் அனைவராலும் போற்றப்பட்டு தன்னுடைய நிலையிலிருந்து துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவத பார்க்க முடிகின்றது இவ்வாறு சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்ற அறங்கள் ஒரு மனிதனை தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிக சிறந்த அளவுல உயர்த்துவதற்கு ஒரு துணை புரிகின்ற கருவியாகவே விளங்குகின்றது என கூறலாம் மாணவர்களே சங்க இலக்கியத்தில் அறம் எனும் தலைப்பில் அமைந்த இந்த உரைநடை பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ள செய்திகளை நன்கு உணர்ந்து கற்று தேர்ச்சி பெறுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்